Je suis en ce moment dans les jardins du musée Matisse à Nice. Je vous emmène aujourd'hui à l'exposition qui se tient actuellement jusqu'au 18 septembre, Ocne Matisse, un paradis retrouvé. Tout d'abord, quelques notions clés concernant ces deux artistes. David Ockney, date, né en 1937, peintre britannique. Style, c'est une figure majeure du mouvement pop art des années 60 et de l'hyperréalisme et un des peintres britanniques les plus influents du XXe siècle. David Ockney pratique un art figuratif presque expressionniste où se mêlent portraits, photographies et vidéos. Une petite anecdote concernant David Ockney, il a déclaré qu'il dessinait des fleurs tous les jours sur son iPhone, puis les envoyait à ses amis pour qu'ils aient des fleurs fraîches tous les jours et qu'elles ne fanent pas. Concernant Henri Matisse, date 1869-1954, peintre et sculpteur français que l'on ne présente plus. Style, figure majeure du XXe siècle, son influence est considérable par l'utilisation de la simplification, de la stylisation, de la synthèse et de la couleur comme seul sujet de la peinture. Il fut également le chef de file du fauvisme. Une anecdote le concernant, sans crise d'appendicite, pas de peinture. Sur exemple de sa lignée, Henri Matisse était destiné à devenir grentier. Mais à cause de sa santé fragile, il ne pouvait pas manipuler de, ch de charges lourdes et la reprise de l'affaire familiale lui était donc impossible. Pour plus de détails concernant ces artistes, je vous recommande les articles inhérents sur les topos de Beaux-Arts Magazine qui traitent de ces artistes en seulement 3 minutes. Les liens se trouvent dans la description. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller sur notre site expertisé.com. Je vous ai ajouté les liens des articles relatifs à Matisse notamment. Passons maintenant à ce que vous attendez tous, l'exposition. Avec Picasso... Matisse est le plus grand, rapporte David Hockney en 2022. Plus qu'un face-à-face, l'exposition fait vibrer en résonance l'univers des deux artistes. Juste à gauche de l'entrée, ne manquez pas la scénographie de la piscine de Matisse en face d'œuvre de David Hockney figurant, par exemple, « Afternoon Swimming Study ». La composition La piscine de Matisse fut réalisée en 1952 en papier gouaché découpé et se trouve aujourd'hui à New York au MoMA. Son petit-fils Claude Dutuy a fait réaliser d'après cette gouache une céramique par Hans Spinner donnée en 2011 au musée Matisse. Plusieurs salles se succèdent sur différentes thématiques. Fresh Flowers sont des bouquets réalisés par David Hockney en 2021 où l'artiste maîtrise parfaitement la technique de peinture sur l'iPad qu'il pratique d'ailleurs depuis 2010. Le résultat est époustouflant. De très près, dit-il, on voit comment les fleurs sont dessinées, on peut repérer les marques que j'ai faites. Le face-à-face -face se poursuit avec la série des autoportraits, une tradition qui n'a jamais failli tout au long de l'histoire de l'art. Fauvisme est une salle qui permet de comprendre l'influence de ce mouvement sur la peinture d'Ockney, notamment dans les années 80. Suit un volet sur l'art du portrait au travers de différents médiums, dont à nouveau le numérique. Une salle intitulée « Intimité » est très instructive, explorant le travail autour du corps humain. Matisse s'inspirait du corps féminin, Ockney s'est davantage penché sur le corps masculin. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer L'interrogation de Lamartine résonne bien ici. Une salle est consacrée à l'atelier et aux objets auxquels étaient attachés les artistes. Un coup de cœur personnel pour Studio Intérieur numéro 1, une acrylique sur toile de 2014 de David Hockney. A noter que les marchands et collectionneurs Namad ont confié une sélection de tableaux de Matisse dont je retiendrai ce magnifique portrait. Portrait au manteau bleu de 1925, figurant une jeune émigrée russe, Lydia Delektroskaya, qui travaillait avec Matisse dès 1932. Mon point de vue, ce musée est tout à fait de taille humaine, une exposition audacieuse, passionnante, qui nous invite à plonger dans deux univers qui étaient faits pour se rencontrer. Je vous ai fait une petite fiche pratique à la fin où vous trouverez les différentes informations pratiques d'accès, pour se garer, etc. etc. A bientôt pour d'autres expositions ou visites de musées sur notre chaîne Les Échos de l'Art, expertisez.com. 50 000, 55 000, adjugez 55 000.